డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫిజికల్ వరల్డ్ అనే లెసన్ చెప్పుకున్నాం ఇందులో ఒక్క టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక్కటే వస్తుంది కాబట్టి నేను మీకు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అలానే యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఇందులో కూడా మనకు వచ్చేది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి తర్వాత నెక్స్ట్ మోషన్ ఇండియా స్ట్రైట్ లైన్ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను అందులో ఆల్మోస్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ రాదు అయినా కూడా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను మీకు ఎందుకైనా మంచిదని ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ ఈ లెసన్లో మనకు ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒకటి అంటే టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయన్నమాట కాబట్టి ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం చదవాల్సిన లెసనే ఈ లెసన్ డీటెయిల్డ్గా కావాలంటే మీరు వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ ఇచ్చాను ఆ లింక్ని చూస్తే మీరు లెసన్ అంతా నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం లెసన్ అంతా చెప్పుకోవట్లేదు జస్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే చెప్పుకుంటాం అనమాట మీరు లెసన్ అంతా విని తర్వాత ఇలా చదవటం అనేది మంచి పద్ధతి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను నేర్చుకుంటున్నాం ఓకే ఈ లెసన్లో ఉండే నేను వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్తగా చూడండి ది వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ది యాంగిల్ మేడ్ బై ది వెక్టార్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అదే నా క్వశ్చన్ మరి వర్టికల్ కాంపోనెంట్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయంట అంటే ఎలా ఉన్నాయి అనేది నేను మీకు చూపిస్తా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ మరి ఇదేంటిది వై యాక్సిస్ మన వెక్టార్ ఇలా ఉంది ఈ వెక్టార్ని మీరు ఏ అనుకోండి ఈ వెక్టార్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో చేసే యాంగిల్ ఎంత అంటే తీటా అప్పుడు దీని హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎంత అంటే ఏ కాస్ తీటా దాన్నే ఏ ఎక్స్ అని కూడా అనుకోవచ్చు ఏ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ తీటా దీని వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎంత అంటే ఏ సైన్ తీటా దాన్ని మీరు ఏ వై అని కూడా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఏమని ఇచ్చాడు ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ తీటా వై కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ తీటా ఈ రెండు ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు అనమాట అంటే ఏ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వై అని ఇచ్చాడు సో ఏ కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ తీటా ఆ ఏ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అప్పుడు కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ తీటా అంటే ఏ ఈ కాస్ తీటాని కూడా ఇటే తీసుకొని వస్తే సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా అంటే టాన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది టాన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయిందంటే తీటా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత అంటే తీటా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఏ వెక్టార్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ తీటా విత్ ది హారిజాంటల్ ది వెక్టార్ ఈజ్ రొటేటెడ్ త్రూ అన్ యాంగిల్ ఆల్ఫా డస్ దిస్ రొటేషన్ చేంజ్ ది వెక్టార్ అంటే ఒక వెక్టార్ ఉంది దాన్ని కూడా మీకు ఇలా వేసి చూపిస్తాను ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇదేంటంటే వై యాక్సిస్ ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఇలా ఉందన్నమాట ఆ వెక్టార్ అనేది ఏం చేస్తున్నది అంటే సమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో తీటా యాంగిల్ చేస్తున్నది మనం ఈ వెక్టార్ని ఇలా రొటేట్ చేసామన్నమాట ఈ ఏ అనే ప్లేస్లో ఉన్న వెక్టార్ కాస్త బి అనే ప్లేస్లోకి వచ్చేసింది అది ఎంత యాంగిల్ రొటేట్ అయిందంటే ఆల్ఫా యాంగిల్ రొటేట్ అయింది ఇలా రొటేట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుందంటే ఆ వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏం మారదు ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుందో అంతే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది కానీ యాంగిల్ మారినట్టేగా ఇంతకుముందు తీటా యాంగిల్ అంటే సమ్ ఇప్పుడు తీటా మైనస్ ఆల్ఫాను తీటా ప్లస్ ఆల్ఫాను అవుతుంది అటు వెళ్తే సో యాంగిల్ మారింది సో ఈ వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏం మారలేదు డైరెక్షన్ మారింది అంటే ఓవరాల్గా వెక్టార్ అంతా చేంజ్ అయినట్టే ఈ వెక్టార్ని నేను వి బార్ అనుకున్నా అనమాట డ్యూ టు ది రొటేషన్ ఈ విధంగా తిరగటం వల్ల ది వెక్టార్ చేంజెస్ ఇన్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ దాని డైరెక్షన్ అయితే మారింది బట్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ డస్ నాట్ చేంజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏం మారలేదు సో ది రొటేషన్ చేంజెస్ వి బార్ ఓవరాల్గా మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారకపోయినా డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయింది కాబట్టి వెక్టార్ కూడా చేంజ్ అయినట్టే 
ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಚ್ಯೂಡ್ಸ್ ತ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಚ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳಿಸ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಟ್ ರೋಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಎಟ್ಲಾಯ್ನೇ ಚೆಪ್ಪಚ್ಚು ಅನ್ನಮಾಟ ಇಕ್ಕಡ ಎ ಅಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಂಟೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಚೇದಾಂ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೈ ಫೈವ್ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಟು ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಕದ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಟೆ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಟೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಕ್ಕಡೆ ಚೂಂಡಿ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಅಂಟೆ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂಟೆ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಹಾಫ್ ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಅಂಟೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಪ್ಪುಡಿ ಮೂಡು ಸಮಜೇಸ್ತೆ ಅಂತ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂಟೆ ದಾನಿಗೆ ರೂಟ್ ಕಟ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ಆನ್ಸರ್ ಸೆವೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಮೀಗ್ ತೆಲಿಯಾಲ್ಸಿನ ಏನಂಟೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏಂಟಿ ಅಂಟೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ತೀಟ ಅರ್ಥವೈಂದ ಅದನ್ನಮಾಟ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಎ ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ ದಾನಿ ಮೀದ ಬಾರ್ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಕೋವಚ್ಚು ಮನ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ದಾನಿ ಮೀದ ಇಲ್ಲ ಬಾರ್ ಪೆಟ್ಕೋವಚ್ಚು ಅದೊಕ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಂಗಿಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಕದ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ ಅದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ತೋ ಇಲ್ಲ ತೀಟ ಆಂಗಿಲ್ ಚೇಸ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಎ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಎ ಇಪ್ಪುಡು ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ ಏಂಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಎ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜೆ ಅನೇ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ತೋ ಚೇಸೆ ಆಂಗಿಲ್ ಎಂತ ಅಂಟೆ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಎ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಡು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ನಿ ಮನಕಿಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಕ್ಟಾರ್ತೋ ಕಂಪೇರ್ ಚೆಯ್ಯಂಡಿ ಇದು ಒನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಜೆ ಕದ ಇದೇಮೋ ಎ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜೆ ಕದ ಅಪ್ಡು ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅವುತ್ತುಂದಿ B is equal to 1 out on the Kardashian gada. So tan theta is equal to B by A and a formula chepyana gada. Tan theta is equal to 1 by 1 is equal to 1 out on the tan theta is equal to 1 9 and theta is equal to 45. Chinna de adi. Okay, next. When two rigid right angled vectors of magnitude 7 units and 24 units combine. What is the magnitude of the resultant? Here, we have a problem with theta is equal to 90 degrees. Right angle is 90 degrees. Next, the formula is equal to r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. ಇಕ್ಕಡ ಪಿ ಅಂಟೇನೇಮೋ ಸೆವೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಕ್ಯೂ ಅಂಟೇನೇಮೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಚೂಡಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಕ್ಕಡ ಇಂಟು ಉನ್ನಟ್ಟು ಸುಕ್ಕ ಪೆಟ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಡ ಅಟ್ಲಾ ಸರೇ ಟೂ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಅನ್ನಮಾಟ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಟೇ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಟೇ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಕ್ಕಡ ಈ ಮೊತ್ತಂಲೋ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಝೀರೋ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತಂ ಝೀರೋ ಅಯಿಪೋತುಂದಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಓ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಚೇಸ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ
మీకు పీ ప్లస్ క్యూ వచ్చేస్తుంది కదా దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ పీ ప్లస్ క్యూ అదే కదా మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే మాడ్యులస్ అంటే ఎట్లా చేయాలి రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ యూనిట్స్ ఇలా చేయాలన్నమాట ఇది కూడా కష్టమైనగా చాలా సింపుల్ నెక్స్ట్ కెన్ ఏ వెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ జీరో హ్యావ్ నాన్ జీరో కాంపోనెంట్స్ ఒక వెక్టార్ జీరో అట మరి దానికి కాంపోనెంట్స్ నాన్ జీరోగా ఉంటాయంటే అలా ఉండేదానికి ఛాన్స్ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వెక్టార్ని నేను ఆర్ అనుకుంటున్నా ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో అని వాడే ఇచ్చాడు కాబట్టి గివన్ దాని టూ కాంపోనెంట్స్ కనుక్కుంటా ఫస్ట్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఆర్ ఎక్స్ కనుక్కోబోతున్నా ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్తీట అదే కదా ఫార్ములా ఆర్ ఎంత జీరో కాబట్టి ఓవరాల్గా ఇది జీరో అయిపోయింది దాని వై కాంపోనెంట్ కనుక్కుంటా ఆర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ తీట ఆర్ జీరో కాబట్టి ఇది కూడా జీరో సో ఓవరాల్గా నీకు ఏం తెలిసింది ఒక వెక్టార్ కనుక జీరో అయితే దాని ఎక్స్ కాంపోనెంటు జీరో వై కాంపోనెంటు జీరో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే వెక్టార్ ఏమో జీరో అట దాని కాంపోనెంట్స్ మాత్రం జీరో కాకుండా ఉండేదానికి వీలుంటుందా అలా ఉండదు నో ఇఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ ఆర్ నాన్ జీరో కాంపోనెంట్స్ దెన్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ నెవర్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో ఒక వెక్టార్ జీరో అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా దాని ఎక్స్ కాంపోనెంటు జీరో వై కాంపోనెంటు జీరో అందులో ఎటువంటి డౌటు లేదు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ప్రొజెక్టైల్ అట్ ది టాప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రొజెక్టరీ ఒక ప్రొజెక్టైల్ని పైకి విసిరేశామనుకో ఇది ప్రొజెక్టైల్ నిట్ట నిలువుగా విసిరేశాం అది ఏ బాడీ థ్రోన్ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్ ఆ పైకి పోయేసరికి దాని యాక్సిలరేషన్ ఎట్టుంటుంది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది పోనీ ప్రొజెక్టైల్ తీసుకుందాం అది ఇట్లా పెరాబులిక్ పాత్రలో వెళ్ళింది మ్యాక్సిమం హైట్ దగ్గరికి పోతే యాక్సిలరేషన్ క్రిందికే ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ యాక్స్ వర్టికలీ డౌన్వర్డ్స్ క్రిందికే ఉంటుంది యాక్సిలరేషను అది ఎంత అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ దాని వాల్యూ ఎంత అంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అదే మీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ టూ ఓకేనా యాక్సిలరేషన్ ఎప్పుడు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ కెన్ టూ వెక్టార్స్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాడప్ టు గివ్ ది జీరో వెక్టార్ కెన్ త్రీ అన్ఈక్వల్ వెక్టార్స్ యాడప్ టు గివ్ ది నాన్ జీరో వెక్టార్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇది ఒక బాడీ ఈ బాడీ మీద రెండు వెక్టార్స్ పనిచేస్తున్నాయి ఒకటి ఫైవ్ న్యూటన్ ఇంకొకటి త్రీ న్యూటన్ ఆ రెండు వెక్టార్స్ అన్ఈక్వల్ వెక్టార్స్ ఇది ఫైవ్ న్యూటన్ ఉంటే ఇది త్రీ న్యూటన్ ఉంది అన్ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అప్పుడు దీని మీద పనిచేసే నెట్ ఫోర్స్ జీరో అవుతుందా ఎట్లవుతుంది నెట్ ఫోర్స్ ఇటువైపు ఫైవ్ యూనిట్స్ ఫైవ్ న్యూటన్ ఇటువైపు త్రీ న్యూటన్ అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఇటువైపు టూ న్యూటన్ ఉంటుందిగా కాబట్టి అన్ఈక్వల్ ఫోర్సెస్ పనిచేస్తే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ జీరో అయ్యేదానికి ఛాన్సే లేదు కాబట్టి నో టూ వెక్టార్స్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కెన్ యాడప్ టూ గివ్ జీరో వెక్టార్ అంటే అలా వచ్చేదానికి ఛాన్సే లేదు రెండు కనుక అన్ఈక్వల్ వెక్టార్స్ కనుక అయితే వాటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ జీరో రాదు ఎంతో కొంత వస్తుంది అర్థమైందా తర్వాత నెక్స్ట్ కెన్ త్రీ అన్ఈక్వల్ వెక్టార్స్ యాడప్ టు గివ్ జీరో వెక్టార్ ఇది గమనిద్దాం మనం ఒక బాడీ మీద ఇక్కడ ఒకటి ఫోర్ న్యూటన్ ఇక్కడ ఇంకొక వెక్టార్ త్రీ న్యూటన్ ఇక్కడ ఇంకొక వెక్టార్ ఫైవ్ న్యూటన్ పనిచేస్తున్నాయి అప్పుడు వాటి మూడిటి యొక్క రిజల్టెంట్ జీరో అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఉంది ఎలా అంటే ఈ మూడిటిని గనక మనం ఒక ట్రయాంగిల్ త్రీ సైడ్స్ లాగా గీయగలిగితే ట్రయాంగిల్ త్రీ సైడ్స్ లాగా గీయగలిగితే అంటే ఇది ఫోరు ఇది త్రీ ఇది ఫైవ్ 
అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ రిజల్టెంట్ జీరో అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ గీయచ్చు మూడింటిని సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి టూ అనీక్వల్ వెక్టార్స్ పనిచేస్తే రిజల్టెంట్ జీరో అయ్యేదానికి ఛాన్సే లేదు త్రీ అనీక్వల్ వెక్టార్స్ పనిచేస్తే రిజల్టెంట్ జీరో అవ్వచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కోసారి అవ్వకపోవచ్చు ఇక్కడైతే జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ మూడింటిని నేను ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క త్రీ సైడ్స్ లాగా సూచించగలిగా అందువల్ల ఇక్కడ ఆ మూడు వెక్టార్స్ యొక్క రిజల్టెంట్ జీరో అయింది ఒకవేళ సూచించలేకపోతే జీరో కాదు రైట్ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అవి నీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఉన్నది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవే ఓకేనా ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాకేం కావాలంటే కామెంట్ సెషన్లో మీ కామెంట్స్ కావాలి ఎందుకంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ కావాలి అవి మీరు కామెంట్ సెషన్లో ఎక్కువ కామెంట్స్ పెడితే మీరు ఎక్కడి నుంచి పెడుతున్నారో కూడా పెట్టండి ఏ ఏరియా వాళ్ళు చూస్తున్నారో కూడా నాకు తెలుస్తుంది అనమాట మీ ఏరియా అండ్ దానివల్ల నేను మీకు అవసరమైనటువంటి లెసన్స్ చెప్పేదానికి వీలుంటుంది ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ